بسم الله الرحمن الرحيم تزهو بك السماوات وتنتشر لكم يا حامل القرآن يا حامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحد الأقبة من لساني يفقه قولي رب زدني علما شماني تو إكرام الله دور شخص تا الله رب العالمين روشن كوغني دور شكري هداي كرشي جمهان رب العالمين أسك أمادر كي ونشتن أشهاد بغف مدر شنة توفيق دان كرشن ایجین نام داشت شکل رب بلا عالمی داشت شکی آدای کلی آل حمد لیلله شمانی تو دور شک سوتا الله رب بلا عالمی این منوش جاتی که سیستی کرده چن منوش جاتی که سیستی کری کی چون که منوش رم ادی الله رب بلا عالمی این ایمان نور دهرا مرو منوار کرده چن آبای کی چون که منوش بی تور که الله تلا تا دل نفس رو پر چرده دیه چن جادر نور جادر که الله رب بلا عالمی این نور دهرا آلوگی تو کرده چن ترا دنیا جیبون نه बालो जिनिश पूरा के बालो ऐसा भी देखते पाए एवं बालो जिनिश रूप होता है जिंदगी पर चली तो करे आज जरा नफ्से रूप होता चल चे तारा किंतु शॉप समय शॉय तो नहीं दुखर मोती लिप्त होता की तो ये थे कि किबाब आमद के बास तो होगे इन्हीं आस्के आलोचना होगे मुंग आलोचना कर बैं अपना दर एनीय अपने दे जेकुनो दरों ने पोस्ट नाम था बोलने में वो मत दिए अमादे रोशन के शुंदर वंग शात्तो कर बैन इन्शाल्ला तो अधे आज के अमादे आलूचना बिशे आलूचना बिशे हम डाल आलूचना को दी एवं शेखर का शाम डा जाए इन्शाल्ला शेखर को तस्वीर जी शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम स الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع خير المتاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إقرب أنغلار شماني تدور شكتتا أما در نيومتا إيجان نور القرآن ونسان جاناتي أبنا در كيا شادرا منترون پتی پربر متو آجو اکتی بیشه نیامیه ای پربر آلو چونا کربو اما که بله هوه چه بی باهر اسلامی دیشتی اسلامی دیشتی ته بیه ای بیشه روبره کتا بولار جننو الله رب العالمین منوب جاتی که جورای جورای سیشتی کره چن حضرت آدم علیه السلام که جهان سیشتی کر لین جننات راک لین ایر پر آدم علیه السلام جننات ته که جن تینی किसे रखता कमती होने वाली कर चलें, अल्लाह पाकिर का से दरख़ास्त पेश कर लें, अल्लाह रब्बुल अलामिन तार बामेर पाजोर ते के, हदरते हवा अलाइहस सलातुअसलाम के तार जुराहिश अभी तो इरी करे दिलें, अमादेर माँ, 
হজরতে হাওয়া আলাইহাস সালাত ওয়া সালাম জান্নাতে আদম আলাইহিসের সাথে বিয়ে হলো পৃথিবীর পৃথিবীর ইতিহাসের আগেই দুনিয়াতে আসার আগেই আমাদের আদি পিতা এবং আমাদের আদি মাতা উনাদের বিবাহ হলো জান্নাতে উনাদের আদি ঠিকানা ছিল জান্নাতে এবং ইন্তেকালের পর উনারা জান্নাতেই চলে গেছেন তাই আমাদেরও স্থায়ী ঠিকানা হলো জান্নাত পৃথিবীতে আমরা এসেছি মুসাফির হিসাবে আমরাও যাব ইনশাআল্লাহ এই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সকল কাজ সকল কর্ম সকল সব কিছু আমাদের এই প্রত্যাশাই যেন আমাদের আসল ঠিকানায় আমরা যেতে পারি আমাদের বাবার ঠিকানা হলো জান্নাত সেখানে আমরা যেতে পারি আদি পিতা আদম আলহী সালাত সালাম তিনি একাকিত্ব অনুভব করার কারণে আল্লাহ পাক তাক তার মধ্য থেকে তার বামের পাজর থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদের বিবাহ হয়েছিল জান্নাতে কোরআনে করিমি আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ ফরমান তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সুবাহান আল্লাহ অর্থাৎ আমাদের মধ্য থেকেই মানব জাতিদের মধ্য থেকেই আর হজরত আদম আল ইসলামের মধ্য থেকেই হজরত হাওয়া আলাই সালাত ইসলামকে সৃষ্টি করেছিলেন যাতে করে এটার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো যাতে করে তাদের নিকটে গিয়ে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা দয়া সৃষ্টি করে দয়া সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ তালা সুবাহান আল্লাহ সুরাতুর রুমের একুশ নম্বর আয়াত এই আয়াতটি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমের আরও বিভিন্ন জায়গায় স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় নবীজি সাল্লাহ ইসলাম এর সাত ফরমাইয়াছেন একটি হাদিস আপনাদের সামনে আমি ইতিমধ্যে তিলাওত করেছি নবীজি সাল্লাহ ইসলাম এর সাত ফরমান যে দুনিয়া হলো সমস্ত পৃথিবী একটা সম্পদ উপভোগ্য বস্তু সমস্ত পৃথিবী আর এই পৃথিবীর মধ্যে খাইরুল মাতা আল মার আতুস্ত আলিহা খাইরুল মাতা এর দুনিয়া দুনিয়ার সম্পদগুলোর মধ্যে থেকে সর্বোত্তম সম্পদ হলো একজন নেক্কারিন স্ত্রী সুবাহান আল্লাহ কত সুন্দর করে নবীজি সাল্লাহ হোসেন বলেছেন কিন্তু যাদের মাথা পচা যাদের মাথা বিকৃত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর নাম নামে যাদের যারা বুদ্ধির ব্যবসা করে বেড়ায় তারা বলে থাকেন ওই হাদিসকে বিকৃত অর্থে তারা অর্থ উঠিয়ে থাকেন যে নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন মহিলাগণকে মাল বলেছেন যেভাবে নিকৃষ্ট ছেলেরা ইফটিজিংকারী ছেলেরা মহিলাদেরকে মাল বলে ঠিক তেমনিভাবে নবীজি সাল্লা ইসলাম বলেছেন কিন্তু নাউজুবিল্লাহ একটু যদি আমরা দৃষ্টিপাত দেই নবীজি সাল্লা ইসলাম সমস্ত পৃথিবীকে মাল বলেছেন সমস্ত পৃথিবী একটি সম্পদ এর মধ্যে পুরুষ ও অসম্পদ পুরুষ এই পৃথিবীর ভিতরে সব পুরুষ মহিলা পৃথিবীর অন্যান্য সম্পদ সব সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম মাল সম্পর সর্বোত্তম সম্পদ হলেন মানব মহিলা মহিলাদেরকে নবীজি ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ বলেছেন সুবাহান তাছাড়া প্রতিটি দেশে মানব সম্পদ বলে একটা কথা রয়েছে বাংলাদেশেও মানব সম্পদ বলা হয় সব থেকে বড় সম্পদ যে দেশের মানব সম্পদ শক্তিশালী সে দেশের উন্নতি বেশি হয় সরকারিভাবে মানুষদেরকে একটা সম্পদ হিসাবে বলা হয় সেখানে কোনো দোষ হয় না আর নবীজি ইসলাম মহিলাদেরকে সর্বোত্তম সম্পদ বলেছেন সেখানে তারা তারা ওই অন্ধরা সেখানে দেখে ফেললো যে হুদুরে পাক সাল্লাহ ইসলাম মহিলাদেরকে মাল বলেছেন সম্পদ বলেছেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি বলতেছিলাম যে বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে বিয়ে কি হুদুরে পাক সাল্লাহ আলাহিসাল্লাম হাদিসের মধ্যে উন্নত ফরমান আন নিকা হুমিন সুন্নতি ফমান রাগিবা আন সুন্নতি ফালাই সামিননি বিবাহ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যারা এই সুন্নতের উপরে আমল করবে না কোনো উজর ছাড়া রিজন ব্যতি রেখে হুজুরে পাক সাম বলতেছেন সে আমার উম্মতের মধ্যেই নয় কত বড় কথা কোনো উজর ব্যতি রেখে যারা বিবাহ করবে না ফেকার কিতাবের মধ্যে রয়েছে বিবাহের মূল মাস আলা হলো বিবাহ করা নবীজি সিস্টেমের একটি সুন্নত কিন্তু বিবাহ তিনটি পর্যায়ে রয়েছে কোন কোন সময়ে বিবাহ করা ফরজ হয়ে যায় কোন কোন সময়ে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় আর কোন কোন সময় বিবাহ করা সুন্নত নর্মাল জীবনে বিবাহ করা সুন্নত একজন মানুষের সম্পদ রয়েছে 
স্ত্রী পালনের ব্যবস্থা রয়েছে সে বিবাহ না করলে নষ্ট হবে না সে বিবাহ না করলেও পারবে সে যদি এটা মনে করে যে আমার সম্পদটা কেন পরের মেয়েকে এনে খাওয়াবো এটা বলে যদি সে বিবাহ থেকে বিরত থাকে তাহলে সে নবী জিস ইসলামের সুন্নত থেকে সে বিরত থাকলো কিন্তু একজন মানুষ তার সম্পদও রয়েছে তার শারীরিক শক্তিও রয়েছে বিবাহ না করলে সে নষ্ট হয়ে যাবে সে বিবাহ না করলে সে চারিত্রিকভাবে নষ্ট হয়ে যাবে এবাদতে তার মন বসবে না সেই ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরজ কিন্তু একজন মানুষের সম্পদও নাই শারীরিক শক্তিও নাই সে যদি বিবাহ করে স্ত্রীকে বরণ পোষণ দিতে পারবে না শারীরিক চাহিদাও মিটাতে পারবে না ওই লোকটার জন্য বিবাহ করা হারাম কারণ সে যদি বিবাহ করে তাহলে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ফাসাদের সম্মুখীন হতে হবে ওই লোকটার জন্য বিবাহ করা হারাম ইদানিং আমরা দেখি আমাদের কাছে বেশ প্রশ্ন আসে অনেক দনাট্য ব্যক্তি ব্রিটেনে যারা থাকেন আমেরিকাতে থাকেন বিভিন্ন দেশে সম্পদের কোনো কমতি নাই ভালো চাকরি করেন ভালো জব করেন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা রয়েছে দামি গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ান উন্নত ঘরে পালিসে থাকেন এগুলো দেখে অনেকে বিবাহ দিয়ে দেন কিন্তু দেখা যায় শারীরিকভাবে ওই সমস্ত পুরুষেরা ফিট নয় অথবা নারীও শারীরিকভাবে ফিট নয় যার কারণে বিবাহের পরেই তাদের সংসারের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় অনেকাংশে মেয়েরা কান্নাকাটি করেন যখন খবরাখবর মেয়েদের গার্জিয়ানগঞ্জ জেনে ফেলেন মা বাবারা জানেন তখন তারা চান সংসারটাকে ব্যাঙ্গে দিতে তখন মহিলা এক মাস দুই মাস থাকার কারণে একটা মহাব্বতের জালে বন্ধন হয়ে যায় তাই তিনি ওই ফ্যামিলি থেকে আসতে চান না সর্বশেষে আমাদের স্মরণাপন্ন হন মাস আলা মাসাইল জিজ্ঞাস বিবাহের যে মাকসুদ উদ্দেশ্য যে একে অন্যের কাছে গিয়ে শান্তি অনুভব করবেন সেই মাকসুদ এখানে ব্যাহত হল যার কারণে ভবিষ্যতে নানাবিধ ফিতনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এক্ষেত্রে ওই সমস্ত পুরুষ অথবা ওই সমস্ত মহিলাগণ বিবাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ই একান্ত প্রয়োজন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আরেকটি ব্যাপার হুজুরে পাক সাল্লু আলহি বাসাল্লাম এরশাদ ফরমান তানকেহুল মার আতুল আরবায় লিমা আলিহা ওয়ালি হিসা ওয়ালি হাসাব ইহা ও জামা আলিহা ওয়ালি দিন ইহা ফাজ ফার বিজাত দিন হুজুর পাক সাল্লাহ ইসলাম ফরমান বখারি শরীফের হাদিস চারটি গুণ দেখে তোমরা বিবাহ করো আমরা আজকাল নানাবিধ রং তামসা দেখে বিবাহের জন্য মানুষ অগ্রসর হন এই চারটি মাপকাঠি যদি সামনে রাখা হয় চারটি গুণ বিবাহের ক্ষেত্রে চারটি গুণ দেখো একটা হলো এক হলো সম্পদের মিল দেখতে হবে সম্পদ দেখে এর অর্থ নয় গরিবের মেয়েকে সম্পদশালীর কাছে দেওয়া অর্থাৎ মোটামুটি একটা মিল দেখে বিয়ে দেওয়া না হয় এতে ফ্যামিলির মধ্যে একটা অশান্তি হয় একজন বড় লোকের মেয়েকে একজন গরিব ছেলের কাছে বিবাহ দিলেন ওই ছেলে মেয়েটার ভরণ পোষণ করতে পারল না মেয়েটার চাহিদা মিটাতে পারল না সংসারের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় অথবা একজন গরিবের মেয়েকে নিয়ে গেলেন ধনী একটা ছেলের জন্য ওই ছেলে সর্বাক্ষণিকভাবে খুঁটা দিতে পারবে খুঁটা দিতে থাকবে যে তুমি চলাফেরা জানো না দনাট্য ফ্যামিলিতে কীভাবে চলতে হয় সেগুলো তুমি জানো না এভাবে তাদের মধ্যে ঝগড়া জাটি হয় তাই সম্পদের একটা মিল দেখে বিবাহ করা খুফু যাকে বলে খুফু খুফু দুই নম্বর যে জিনিসটা হলো পারিবারিক ঐতিহ্য দেখে উচ্চ বংশধরের একটা দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে হোক আর উখরুবি দৃষ্টিকোণ থেকে হোক পারিবারিক একটা ঐতিহ্য রয়েছে একটা ফ্যামিলি খুব ঐতিহ্যশালী ফ্যামিলি আরেকজনকে নিয়ে আসলেন একজন যাদের কোনো পরিচিতিই নাই এ ধরনের ফ্যামিলি থেকে নিয়ে আসলেন তখন একটা সংঘাত দেখা দেয় ফ্যামিলির মধ্যে শান্তি আসে না এ নিয়ে ঝগড়া জাটি হয় এই জিনিসটাও খেয়াল রাখা দুনু ফ্যামিলির ঐতিহ্য মিল রেখে বিবাহ করা তিন নম্বর যে জিনিসটা হলো রূপ লাবণ্য মিল রেখে বিবাহ করা একজন আল্লাহ পাক সকলকেই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন কারণ আল্লাহ রবুল আলম কোরআনে করিমের সাদ ফরমান লাকাদ খালাক নাল ইনসা নাফি আহসানি তাকুইম মানুষকে আল্লাহ পাক সর্বোত্তম 
আহসান সুন্দর যদি আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এখানে একতার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু দেখার দিক থেকে যে সৌন্দর্য সেগুলো দেখে মিল রেখে বিবাহ করা যদি স্বামী সুন্দর থাকেন স্ত্রী সুন্দর না থাকেন কিছুদিন পর এর মধ্যে একটা সংঘাত দেখা দেয় অথবা স্বামীও সুন্দর থাকেন স্ত্রী সুন্দর থাকেন এ নিয়েও একটা মন কষাকষি হয় তাই এই দিকটাও খেয়াল রেখে মুরব্বী আঙ্গন বিবাহের দিকে সন্তানাদির বিবাহের দিকে অগ্রসর হওয়া চার নম্বর যে জিনিসটা হলো দিনদারি দেখে বিবাহ করা দিনদারি নাই ফ্যামিলির মধ্যে সব তিনটাই রয়েছে সব কিছু রয়েছে এর থেকে বাইরে আরও অনেক কিছু রয়েছে কিন্তু দিনদারি নাই তাহলে সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেল নবীজি জিসাল্লাহ হোসেন ফরমান ফাজফার বিজাত দিন তোমরা অগ্রাধিকার দাও দিনদারিকে যদি ওই তিনটার মধ্যেও কিছু কমতি থাকে একটু কম থাকে কোনো একটা নাই থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু দিনদারি মাস্ক বি তোমাদেরকে দেখতে হবে দিনদারি দেখে তোমরা বিয়ে করো দিনদার একটা মেয়েকে বিয়ে করো দিনদার একটা ছেলের কাছে বিবাহ দাও যদি দিনদারি পাওয়া যায় অন্যটার মধ্যে তোমরা সার দিয়ে দিতে পারো আমরা বিয়ে সাদির ক্ষেত্রে অনেক কিছু ফুরাফুরি করা হয় কাবিন কত হবে ঠিক আছে আপনার তৌফিক রয়েছে আপনি সাইদ্ধানুযায়ী দশ হাজার বিশ হাজার পাউন্ড কাবিন দেন মোহর দেন এতে কোনো কিছু আসে যায় না যদি আপনি আদায় করতে পারেন কিন্তু এটা দেখানোর জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মোহর সাব্যস্ত করলেন আর সোনাদানা ইত্যাদি বাবদ কিছু কর্তন করে বাকি মোহরগুলো আর সম্পূর্ণ মোহর রয়ে গেল এটা আর কখনো দেওয়ার ইচ্ছাও নাই আর মনে মনে থাকলো মানুষ দেখুক আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি আমার ছেলে বিবাহ করেছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মোহর সাব্যস্ত করে আর বিয়ের রাত্রিতে আমরা এটা মাফ করে নিয়ে নেব আর এটা লোকেরা জানা জানি হইল যে এত বড় মোহর দিয়ে বিবাহ হয়েছে এই আমাদের সমাজে এগুলো থাকার কারণেই আসলে সংসারাদি বাং বাঙ্গা হয় কারণ বরকত থাকে না সর্বপ্রথমেই যে জিনিসটা বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রথমে একটা দুকাবাজি চলে আসলো যার কারণে বিবাহের মধ্যে শান্তি আসে না পারিবারিক জীবনে সংঘাত আর অশান্তি বিরাজ থাকে তাই মোহর আপনার সাধ্য রয়েছে বড় মোহর দেওয়ার ঠিক আছে মোহর দেন কিন্তু মোহর অবশ্যই আদায় করতে হবে আর সাধ্য না থাকে যতটুকু সাধ্য রয়েছে আপনার ততটুকু পর্যন্ত আপনি মোহর সাব্যস্ত করুন এবং এই মোহর সম্পূর্ণ মোহর আদায় করুন মোহর আদায় না করলে বিবাহ হালাল হয় না আর যদি উদ্দেশ্যই থাকে মোহরটা মহিলাকে একজন মহিলা আসলো পরের গড় থেকে আপনার গড়ে আসলো আপনি মোহরের ব্যাপারে প্রথম রাত্রিতেই একটু আপনি এমন অবস্থা উঠাইলেন যে আমার তো বিয়ে করতে গিয়ে পঁচিশ হাজার পাউন্ড ঋণ হয়ে গেছে তাছাড়া আমার ভাই ওদেরকে লেখাপড়া করাইতে বাবার অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে নতুন জব ধরেছি ইত্যাদি আপনি শুরু করে দিলেন ফেসাল প্রথম রজনীতেই ওই মহিলা অন্যের ঘর থেকে এসেছেন ওই মহিলা চিন্তা করবেন যে লোকটা চাইতেছে আমি মোহরটা যেন মাফ করে দেই লজ্জায় পরে ওই মহিলা বলবেন ঠিক আছে এটা চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নাই আপনি এটা আচ্ছা এটা মাফ করে দিলাম এটা মোহর টহরের দরকার নাই আপনি আমার হয়ে গেলে মোহর দিয়ে আমি কি করব ওই লোকটা এটা চাইছিলই এটা প্রথমেই একটা দান্দা বাজ লোক প্রথম রজনীতে একটা দান্দা শুরু করে দিল ওর ফ্যামিলিটাই চলবে দান্দার উপরে এইটা হয়েছে আমাদের সমাজের অবস্থা তাই গার্জিয়ানগণ যারা মুরব্বিয়ান যারা আছেন তারা সন্তানাদের বিবাহের ক্ষেত্রে এই জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন বাধ্যতামূলক যেন মোহর আদায় করা করা হয় এবং যতটুকু পর্যন্ত তাদের সাধ্য রয়েছে ততটুকু পর্যন্ত যেন মোহর সাব্যস্ত করা হয় এভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আরও কথা রয়েছে যেগুলা স্বল্প পরিসরের এই প্র এই প্রোগ্রামে আমি আলোচনা করে শেষ করতে পারবো না আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে উন্নত ফলমান তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই পছন্দ করছো এভাবে কোরআনে করিমে আল্লাহ রবুল আলমিন স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন আরেক জায়গায় তিরমিজি শরীফে এসেছে পূর্ণাঙ্গ মুমিন তাকেই বলা হবে যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম সুবাহান আল্লাহ ও খিয়ারুকুম খিয়ারুকুম লিনিসা ইহিম তারাই সব থেকে উত্তম সে সমস্ত স্বামী যারা নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম সার্টিফিকেট দেওয়া দেওয়ালা হলেন স্ত্রী এ কারণে একজন ভালো স্ত্রী ভালো স্বামীকে চিনবেন স্বামী কতটুকু ভালো একজন স্ত্রীই বলতে পারবেন এভাবে পারিবারিক জীবনে প্রথম থেকে বিবাহের সময়ে যদি আমরা 
এভাবে চিহ্নিত করা হয় ভালো একজন পুরুষ লোককে চিহ্নিত করা হয় ভালো একজন মেয়ে লোককে চিহ্নিত করা হয় তাহলে পারিবারিক জীবন সুখের এবং শান্তিতে হবে আমি একটা ঘটনা হয়তো আমি বিরতিতে চলে যাব প্রশ্ন চলে আসবে তাই একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে এই ঘটনাটা না বললেই নয় আজকাল পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক অশান্তি দেখা যায় এক বুজুর্গের কাছে এক হুজুরের কাছে বড় এক অলির কাছে আল্লাহর অলির কাছে একজন মহিলা গেলেন গিয়ে বললেন হুজুর আমার স্বামী আমার কথা শুনেন না বদমেজাজি লোক উনি আমাকে পিটান গালাগালি করেন আমার ওই স্বামীকে বশীভূত করার জন্য একটা তদবিরের ব্যবস্থা করে দেন আমাদেরকে ওইভাবে অনেকেই বলে থাকেন আমরা তো তদবির করি না বিদায় অনেকেই বলি যে আপনি সবর করেন এভাবে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকি হুজুর বললেন ঠিক আছে আপনার তাদবির তদবিরের জন্য সিংহের ঘাড়ের এক গেসা লুম লাগবে একটা সিংহের ঘাড় থেকে এক গেসা লুম নিয়ে আসতে হবে আর এই লুমটা আমি পরে দেব আর এটা দিয়ে আপনার তদবির হবে আপনার স্বামী আপনার বশীভূত হয়ে যাবে ওই মহিলা গেলেন সিংহের লুম আনার জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেন কিন্তু সিংহ তো খুব পাওয়ারফুল জানোয়ার সিংহের গর্দনার রুম আনবেন কিভাবে যদি লেজের রুম হইত তাইলে একটা কথা ছিল যদি শরীরের লুম হইত তাইলে একটা কথা ছিল ঘাড় থেকে লুম নিয়ে আসা অনেক মারাত্মক একটা ব্যাপার ওই মহিলা প্রতিদিন জঙ্গলে যান কিছু গুস্ত নিয়ে ওই গুস্ত নিয়ে আর সিংহের সামনে রাখেন দূর থেকে রাখেন গাড়ি থেকে এটা ছুঁড়ে দেন ওই সিংহ আসে গুস্ত খেয়ে যায় প্রতিদিন এভাবে তিনি ওই সিংহের জন্য নিয়ে যান আস্তে আস্তে ওই সিংহের সাথে একটা ভাব জন্মে গেল আস্তে আস্তে উনি গাড়ি থেকে নেমে সিংহকে গুস্ত দেওয়া শুরু করলেন সিংহটাও গুস্ত খাওয়া শুরু করলো গুস্ত খায় মহিলাকে আক্রমণ করে না সিংহ মনে করলো উনি তো আমাকে খাবার দেওয়ার জন্য আসেন আস্তে আস্তে ওই মহিলা সিংহের নিকটে বিললেন সিংহের শরীরে হাত দেওয়া শুরু করলেন আস্তে আস্তে এমন হলো সিংহকে উনি হাত নাড়াচাড়া করতে পারেন একদিন সিংহকে গুস্ত দিয়ে সিংহের গর্দনা থেকে একটা লুমা নিয়ে এসে চলে এসেছেন এসেই তো উনি উনি খুশি আনন্দে খুশি আত্মহারা হুজুরের কাছে এই সিংহের গর্দনার লুমা নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন গিয়ে বললেন হুজুর আমি সিংহের গাড়ের এই লুমাটা নিয়ে এসেছি আপনি আমার আমার জন্য তদবির করুন আমার স্বামীকে যাতে আমি বসিবত করতে পারি হুজুর ওই মহিলাকে বসিয়ে বললেন বোন আপনি বলুন তো ওই সিংহ হিংস্র প্রাণী ওই হিংস্র প্রাণী থেকে কি আপনার স্বামী আরও বেশি হিংস্র আপনার স্বামী কি ওই প্রাণী থেকে আরও বেশি হিংস্র ওই মহিলা বললেন হুজুর না তা হবে কীভাবে উনি তো মানুষ সিংহের থেকে বেশি হবেন কীভাবে উনি হিংস্র বাট সিংহ তো আরও মারাত্মক হিংস্র হুজুর বললেন আমার বোন তুমি যদি এই সিংহটাকে এই দীর্ঘ এক মাসে বশীভূত করতে পারো তুমি যদি এই সিংহটাকে তুমি বশীভূত করে ওর গর্দনা থেকে একটা লুমা নিয়ে আসতে পারলা যে সিংহটা মানুষকে দেখলে থাবা মেরে খেয়ে ফেলে ওই সিংহকে তুমি বশীভূত করে তার ঘাড় থেকে একটা লুমা নিয়ে আসতে পারলা তাহলে তুমি কেন তোমার স্বামীকে বশীভূত করতে পারো না তুমি যদি সুন্দর ব্যবহার তোমার স্বামীর সামনে উপস্থাপন করো তুমি যদি সুন্দরভাবে তোমার স্বামীর সামনে উপস্থাপন উপস্থাপিত হও অবশ্যই তোমার স্বামী যত বড়ই মারাত্মক লোক হোক না কেন যত বড় হিংসুক লোক হোক না কেন যত বড় রাগান্বিত লোক হোক না কেন তুমি সুন্দর ব্যবহার মাধ্যমে ওয়াইন নাকালা আলা হুলকিন আজিম নবিজি সিস্টেমের মধ্যে ছিল সর্বোত্তম আদর্শ হুজুরে পাক সিস্টেম যে সমস্ত আদর্শ বলেছেন মা বোনদের মধ্যে আসার জন্য সেই আদর্শ যদি তোমার মধ্যে চলে আসে তাহলে তোমার স্বামী যত বড় জালিম হোক না কেন অবশ্যই তোমার বশীভূত হয়ে যাবে মহিলার দিমাগ খুলে গেল আর মহিলা ও আদা করলেন হুজুর আজ থেকে আমি চেষ্টা করব আমার স্বামীর সাথে সর্বোত্তম নমুনা আদর্শ পেশ করার জন্য কিছুদিন পরে দেখা গেল ওই স্বামী ওই মহিলার ব্যবহারের কারণে আল্লাহর অলিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমাদের ফ্যামিলিগুলোকে সুন্দর করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে মা বোনেরা আর স্বামীগণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে একে অন্যের সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর একটা সমাজ একটা ফ্যামিলি তৈরি হয় সম্মানিত দর্শকতা আর একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল যে এক বুজুর্গের কাছে সায়দ তানভি রহমতুল্লাহ আলাই বা ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই এই ধরনের এক বুজুর্গের কাছে একজন লোক গিয়ে বললেন একজন মহিলা গিয়ে বললেন হুজুর আমার স্বামী আমাকে মারপিট করেন আমার স্বামী আমাকে মারপিট করেন এটার জন্য আপনি একটা তদবির দেন হুজুর বললেন তুমি পানি নিয়ে আসো এক বোতল পানি নিয়ে আসলেন ওই পানি নিয়ে আসার পরে হুজুর এটা পরে দিলেন বললেন আপনার স্বামী কেন আপনাকে মারপিট করেন বললেন আমার স্বামী যখন কাজ থেকে আসেন বাড়ির আঙ্গিনা থেকে জুড়ে উনি আওয়াজ করেন যে তুমি খাবার দাবার তৈরি করো তৈরি করছো কি না 
তখন আমি ওনার আওয়াজ শুনে বলি আমি কি সারা দিন বেকার ছিলাম আসো আসার পরে দেখা দেবো নে আমি রান্না বান্না করে রাখছি তুমি প্লেটে নিয়ে খাও আমি এটা পারব না আমি কি বেকার ছিলাম তখন হুজুর উনি আসে আমাকে মারধর করেন তখন হুজুর বুঝে ফেলছেন যে যেভাবে স্বামীও ধমকায় ওইভাবে স্ত্রীও ধমকায় যার কারণে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় তখন হুজুর পানি দিয়ে পড়া দিয়ে বললেন ঠিক আছে আপনার স্বামী যখন বাড়ির আঙ্গিনায় এসে ধমক শুরু করবেন তখন আপনি এই বোতল থেকে পানিটা মুখে নেবেন পানি মুখে নিয়ে আপনি এই পানি গিলবেন না যদি গিলেন তাহলে পেটের ভিতরে ক্যান্সার হয়ে যাবে আর যদি ফেলে দেন তাহলে কুরানের কুরানে পড়া পানিটা ফেলে দিলে অনেক মারাত্মক কবিরা গুণা হবে আপনার স্বামী যতক্ষণ গড়ে থাকবেন মুখে পানি থাকবে স্বামী গড়ে খাবার দাবার খেয়ে গড় থেকে বের হওয়ার পর পানিটা পুকুরে নিয়ে ফেলে দেবেন ওই মহিলা এই দিন স্বামী এসে বাড়ির আঙ্গিনা থেকে যখন ধমক শুরু করে দিচ্ছেন সাথে সাথে হুজুরের পড়া পানিটা মুখে নিয়ে নিছেন আর তখন ওই পুরুষ লোক বলছেন স্বামী বলছেন খাবার তৈরি করে দাও খাবার প্লেটে বাটো মহিলা তো জবাব দিতে পারতেছেন না মুখের মধ্যে পানি দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে কিচিন থেকে প্লেট সব রেডি করে টেবিল সাজিয়ে দিয়ে দিয়েছেন স্বামী যখন দেখলেন আজকে তো আমার স্ত্রী কথা বলে নাই খাবার দাবার খেয়ে তিনি বাজারে চলে গেলেন চিন্তা করা শুরু করে দিলেন আজকে তো আমার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাকে খাবার দাবার উপস্থাপন করলো একটা কথারও জবাব দেয় নাই সারাদিন আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম মাথা গরম ছিল কাস্টমারের সাথে অনেক অনেক কথাবার্তা বলতে হয়েছে বিদায় মাথা গরম থাকে প্রতিদিন আমি এসেই প্রথমে গরম ভাষায় কথা বলি যার কারণে আমার স্বামী আমার স্ত্রীও রাগান্বিত হয় নারে আমার তো এটা ঠিক হয় নাই আজকে এত সুন্দরভাবে বেচারি আমাকে খাবার দাবার দিল আমার একটা কথারও জবাব দিল না তখন স্বামী খাবার খেয়ে যখন বাজারে গিয়েছিলেন বাজার সওদা করার সাথে সাথে তিনি একটা কাপড়ও নিয়ে আসলেন কিছু মিষ্টিও নিয়ে আসলেন স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে গেলেন কোনো দিন আমার স্বামী আমার জন্য কাপড় আনেন না মিষ্টি আনেন না আজকে কি হইল হুজুরের পড়া পানিতে কাজে আসেছে কি হইল আজকে কাজে এসেছে পরের দিন হুজুরের কাছে গেলেন গিয়ে বললেন হুজুর আপনার তদবিরে তো কাজ হয়েছে হুজুর বললেন বোন আমার তদবিরে কাজ হয় নাই আপনি আপনার জবানকে কন্ট্রোল করেছেন বিদায় কাজ হয়েছে আমি যে পানি দিয়েছিলাম এবং আপনাকে বলেছিলাম পানিটা যেন গিলে না ফেলেন পানিটা যেন ফেলে না দেন আপনার মুখ বন্ধ ছিল বিদায় আপনাদের ঘরের ঝগড়া বন্ধ হয়েছে তাই আমি বলতে চাই যে একজন যদি বুঝে নেন ফ্যামিলির মধ্যে শান্তি চলে আসে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সহি সমুজ দান করুন আল্লাহ মামিন আমার মনে হয় বিরতির সময় হয়ে গেছে সুন্দর আলো চিন্তা করেছেন আমরা একজন কলার অপেক্ষা করছেন আমরা একটা কল নিয়ে নেই এরপরে ইনশাআল্লাহ বিরতিতে যাব ইনশাআল্লাহ দেখি কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি আমি এবার হতে যাই নাই তো আমার ওয়াইফের সাথে আছেন তো ওখানটার নাম সাইরাম যদি মাসিক যদি কেন ইন কেস যদি মেনসুয়াল পিরিয়ড যেটা যদি আরম্ভ হয়ে যায় জি তো এখানে কোন কোন কাজ তাকে বিরত থাকা বা কোন কোন কাজ করলে এটা হজ আদায় হইব ওটা লাগে আপনি অনুষ্ঠান দেহকা শেখ আনসার দিবা ইনশাআল্লাহ আমরা ব্যক্তি থেকে আসে ইনশাআল্লাহ আনসার দিবা ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার আসব আমাদের সঙ্গেই থাকো আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছুটে একটি বিরতি দিয়েছিলাম বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল যে এক পাশে প্রশ্ন করছো যে হজ তিনজন যাইতা স্বামী স্ত্রী তো তিনি জানতে চাইছেন যদি কোনো কারণে তার স্ত্রীর যদি পিউরল শুরু হয়ে যায় তো কোন কোন কাজ থেকে তাই পিউরত থাকতা জজাকাল্লাহ খের হজের উপরে ইনশাআল্লাহ আলোচনা শুরু করব আগামী বৃহস্পতিবার থেকে নিয়মিত কয়েক পর্ব আমরা আলোচনা করব কারণ অনেকেই ইতিমধ্যে হজের উপরে প্রশ্ন করেছেন হজের ফ্লাইটও শুরু হয়ে যাবে অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আগামী বৃহস্পতিবারে নিয়মিত হজের আলোচনা করব আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী প্রিয়ড ইদানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে মা বোনেরা হজে যাওয়ার আগে একটা ফিল ট্যাবলেট গ্রহণ করেন যার কারণে প্রিয়ডটা বন্ধ থাকে এবং হজের সময়ে তিনারা নিরাপদে হজের কাজ কাজ সমাধান করতে পারেন এটা জাইজ রয়েছে গোলামাই কেরামগঞ্জ ফতোয়া দিয়েছেন জাইজ আছে তবে এটার কারণে ক্ষতিও হতে পারে কারণ ঠান্ডার দেশ থেকে গরমের দেশে গেলে এই ট্যাবলেটের কারণে মা বোনদের মেন্টালি গরমের কারণে কোনো অসুবিধা হয়ে যেতে পারে প্রেশার হাই হয়ে যেতে পারে ট্যাবলেটের রিয়েকশন হতে পারে 
এই দিকটা খেয়াল রাখবেন যদি কোনো অসুস্থ মামুনেরা থাকেন তাহলে ট্যাবলেট সেবন না করাই ভালো যদি পিরিয়ড আসে তাহলে হজের যাবতীয় কাজ করা যাবে একমাত্র তোয়াফ ছাড়া তোয়াফ তোয়াফে জিয়ারাই হোক তোয়াফে ইফাজা তোয়াফে ইফাজাই তোয়াফে জিয়ারা তোয়াফে বিদা হোক আর যে কোনো তোয়াফ উমরার তোয়াফ হোক তোয়াফ ছাড়া বাকি সব ইবাদত করা যাবে হজের সব কাজ করা যাবে পিরিয়ড অবস্থায় হেরম শরীফের কাবাগরের চতুর্দিকে যে মসজিদ এখানে পিরিয়ড অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয় কিন্তু সাফা মারোয়ার দৌড়ের কোনো কাজ যদি থাকে সেখানে যেতে পারবেন আর অন্যান্য অক্তি নমাদেও আপনি যেহেতু নমাজ পড়া নাই আপনার সেখানে যাওয়ার জরুরত নয় মসজিদের মধ্যে পিরিয়ড অবস্থায় ঢুকা ঠিক নয় এখন যদি আপনার তোয়াফে জিয়ারা যেটাকে বলা হয় তোয়াফে ইফাজা তোয়াফে ইফাজা হলো হজের তিন দিনের মধ্যে এটা করতে হয় মাস্ট বি দশ তারিখ কোরবানি করার পর দশ তারিখ এগারো তারিখ বারো তারিখ এই তিন দিনের ভিতরে তোয়াফে জিয়ারা বা তোয়াফে ইফাজা করতে হয় কিন্তু এই সময় যদি পিরিয়ড চলে আসে মাবুনদের জন্য এই তিন দিনের পরে করলেও কোনো অসুবিধা নাই অপেক্ষা করবেন তিন দিনের পরে এই তোয়াফটা করবেন এখন যদি মদিনা শরীফে যেতে হয় মদিনা শরীফে চলে যাবেন মদিনা শরীফ থেকে আবার এসে এই তোয়াফটা আপনি করতে হবে এখন যদি দেখা গেল যে আপনার তোয়াফে জিয়ারা যেটা আপনি এটা করে ফেলেছেন কিন্তু তোয়াফে বিদায়ের সময় আপনার পিরিয়ড চলে এসেছে বিদায়ী তোয়াফ যেটা বিদায়ী তোয়াফ হলো ওয়াজিব ওই সময় আপনার পিরিয়ড চলে এসেছে ওই সময় যদি পিরিয়ড চলে আসে মা বোনদের জন্য তোয়াফে বিদা এটা মাফ এটা করতে হবে না আপনি চলে গেলেই চলবে এটা করতে হবে না কিন্তু পুরুষদের জন্য তোয়াফে বিদা মাফ নয় আশা করি সংক্ষিপ্তভাবে আমি বুঝাতে পেরেছি এবং হজের প্রোগ্রামগুলিতে আরও বিস্তারিতভাবে আমি আপনাদের সামনে বদলা করা যাবে না যে না এটার বদলা কেউ করা যাবে না করা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ আশা করি বুঝতে পারছেন আমাদের সাথে একজন খোলা আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো খোলা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ জি ভাই সব আমার ও শনিবারে আমার এক মেয়ে হইছেন মাশাআল্লাহ ও আমার দুই নম্বর সন্তান আমি জলদি শিখাই তো ভাই সব সো রহমান আনাই আমার নাম রহমান মানে দিত নাম রহমান আর মান নাম হলো বেগম তো বাফন নামে নামে রাখতাম ফারমুনে ওখটা মানে রহমান করে আর আরো তৈল কতদিনের মাঝে সুল খাটতাম যে বেবির সুল কতদিনের মাঝে আমি খাটতাম ফারমু আর মাগরিবর আগে না বাদে খাটা কোনো মানে ফারমুন না না ও হইল আমার প্রশ্ন ভাই সব প্লিজ কইতে অনুসন দেখ শেখ আনসার দিবা ইনশাল্লাহ জি শেখ ভাই একটা এখন মেয়ে হয়েছে মেয়ে বাফন নামে নামটা রাখতে পারবানি রহমান তার নাম আর দুই নম্বর প্রশ্ন হইল কি যে কতদিনের ভিতরে চুল খাটতে হয় বা খাটলে দিনে বা রাত্রে যে খাটুন তো কোনো অসুবিধা আছে জাক আল্লাহ খায় তিনটা প্রশ্ন মুবারকবাদ জানাই আপনার মেয়েকে আল্লাহ পাক হায়াতে তৈবা দান করুন সুন্দর একটা নাম রাখবেন আর নাম বাবার নামের সাথে মিলাইয়া মার নামের সাথে মিলাইয়া কোনো শরীয়তের কোনো বিধিবিধান নাই আপনাদের পছন্দ মতো একটা সুন্দর নাম রাখেন যেটা অর্থবহ হয় এটা মায়ের নামের সাথে মিশ্রিত হোক আর বাবার নামের সাথে মিশ্রিত হোক কোনো অসুবিধা নাই তবে মেয়েটার পরিচিতি আসবে বাবার পরিচয়ে পরিচিতি আসবে এখন নামের একটা মনে হরকা মার নাম রহিমা আছে মেয়ের নাম সালেহা রাখলা একটা সত্তর মিলাইয়া এতে না যায় কোনটা নাই কিন্তু কেমতের দিন পরিচিতি আসবে মেয়ের পরিচিতি অমুকের মেয়ে এই পরিচিতি আসবে দুনিয়াতেও মেয়ের পরিচিতি থাকবে বাবার পরিচয়ে এখন আপনার নামে এদেশে সাধারণত সার নেমটা মিলাইয়া রাখা হয় তো সার নেমটা বাবার সার নেম এই সার নেমটা রাখবেন জাকাল্লা দুই নম্বর কথা হলো কতদিন পর চুল কাটা চুল মায়ের গর্ব থেকে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর যত সকাল পারা যায় চুলটা কাট কর্তন করা কারণ চুলের মধ্যে অনেক নাপাকি থাকে যেটা দুইলেও সাফ করা যায় না তাই এটা বাচ্চার মাথাটাকে একটু আপনি হিসাব করে যে কতটুকু শক্ত হয়েছে একদিন প্রথম দিন একটু সফট থাকে তাই দুই একদিন পরেই চুলটা কেটে নেওয়া যে চুলটা কেটে নেওয়া জরুরি অনেকে দেখা যায় পুরো এক মাস দুই মাস পর্যন্ত চুল কাটেন না এটা ঠিক নয় অন্তত পক্ষে এক সপ্তাহের ভিতরে চুলটা শেভ করে নেওয়া দুই নম্বর কথা হলো চুল রাতে কাটবেন না দিনে কাটবেন রাতের কাটাটা এ কারণে নিষিদ্ধ কারণ রাতের বেলা অন্ধকার তাকে বাচ্চার মাথা কেটে যেতে পারে কোনো মানুষের জন্যই রাতে চুল কাটা নোখ কাটা ঠিক নয় কারণ রাতের বেলা অন্ধকার থাকলো নোখটা কোথায় পড়ে যাবে চুল কোথায় পড়ে যাবে এটা খাবারের মধ্যে চলে যেতে পারে 
যেহেতু এদেশে বা এখন লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে যদি দিনের বেলা মনে করেন তার দাদি এসে কাটবেন উনি দাদি এসেছেন রাতের বেলা আর আসার সময় নাই দাদি কেটে দিবেন রাতে কোনো অসুবিধা নাই কাটতে পারেন না নিয়ে এসেছেন রাতে কেটে দেওয়ার জন্য মা কাটতে পারতে পারবেন না অথবা কোনো মুরব্বী এসেছেন ওনার হাতে আর কোনো সময় নাই রাতের বেলা এসেছেন এতে কোনো দর্তব্য নাই রাতের বেলা কাটতে পারবেন তবে ভালো হলো দিনের বেলা কাটলে ফর্ষা দিন থাকে আলো থাকে দিনে একটা তাপমাত্রা থাকে আপনার শিশুটার যাতে ঠান্ডা লেগে না যায় তাই দিনে কাটাটাই উত্তম যদিও ভাই হয়েছে না তো আকিকার ব্যাপারে হইল আকিকাটা কী হইতো আকিকাটা সাত দিনের দিন আকিকা করা মেয়ের জন্য একটা একটা ছাগল আর ছেলে যদি হয় দুইটা ছাগল করা সুন্নাত আর যদি গরুর মধ্যেও একটা নাম দিতে পারেন সাতটা নাম থাকে একটা নাম দিলে আপনার মেয়ের আকিকা হয়ে যাবে কুরবানির সময় দিতে পারেন সাত দিনের সময় দোয়াটা সুন্নত সাত দিন না পারেন চোদ্দ দিনের মধ্যে চোদ্দ দিন না পারলেন একুশ দিনের মধ্যে এরপরে যখন আপনার মনে হয় তখন দিতে পারবেন জাজাকাল্লাহ শেখ আমাদের সাথে একজন খোলা আছেন হ্যালো খোলা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম <laughs> বইনি প্রশ্ন করছেন তাই হঠাৎ করে পিওর রেড হয়ে গেছে এমত অবস্থা তাই খেয়াল করছেন না তাই নমাজ ফুড়ি দিয়েছেন তো ওখান যে আবার নমাজ ফুড়িয়া তাই খেয়াল আইছে যে একটা হয়ে গেছে তো ওখানে মতো অবস্থা তাই গুণ হয়েছে জি মহিলাগঞ্জের মা বোনদের জানা থাকে ওনাদের কয়েকদিন পিরিয়ড হয় অধিকাংশ মহিলাদের কেউ পাঁচ দিন কেউ সাত দিন কেউ দশ দিন সর্বোচ্চ মিয়াদ হইল দশ দিন দশ দিনের উপরেও যদি পিরিয়ড হয় তাহলে এটা পিরিয়ড ধরা হবে না নামাজ পড়তে হবে তো যাদের জানা আছে যে আমার তো চার দিন পাঁচ দিন হয় তো পাঁচ দিনই আপনি মানা আর পাঁচ দিনের পরে তো আপনি নামাজ পড়া এখন যদি আপনার পাঁচ দিন পরে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে আপনি নামাজ শুরু করে দিচ্ছেন তখন যেদিন আপনি পিরিয়ড দেখেছেন সেটা আপনাকে আপনি সেই দিন নামাজটা আপনি বন্ধ করলেন সেই দিনের নামাজটা পরে কজা করে নিলেন আপনি গোসল করে সেই দিনের নামাজটাকে কজা করে নিলেন আপনি তো জানেন না এটার জন্য গুণা হবে না প্রশ্নটা ছিল যে তাই জানেন না প্রথম যে শুরু হয়েছে যে এই সময় তাই খেয়াল করছেন না এরপরে নমাজ পড়ার বাদে তাই খেয়াল হয়েছে যে ও আচ্ছা আচ্ছা এটা তো আপনার খেয়ালই নাই আপনার গুণা হওয়ার কোনো কারণই নাই গুণা হওয়ার কোনো কোনো গুণা হবে না আপনি জেনে গেছেন পরে নামাজের পরে আপনি দেখেছেন ব্লাড দেখেছেন আপনি এই নামাজটা পরে আপনি কাজা করবেন জেজাকাল্লাহ আমাদের সাথে কলা আছেন হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুন্দর প্রশ্ন আপনার আপনি অনুষ্ঠান বইনে প্রশ্ন করছেন যে তার বাচ্চা কাচ্চা বা যে কোনো মানুষের যদি বিদায় দিতে হয় আল্লাহ রসুলর হাওলা হইয়া দেওয়া যাই যাচ্ছে নি না খালি আল্লাহর হাওলা হইতে অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন এর আগের প্রশ্নটা আমার জবাবটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে জি প্রিয়ডটা উনি দেখেছেন মনে করেন জোহরের নামাজের সময় আসলো একটার সময় নামাজ পড়েছেন আপনি তিনটার সময় তখন আপনি দেখেছেন আপনার প্রিয়ডটা নামাজের পরে আপনি দেখেছেন আপনার প্রিয়ড চলে আসছে তো আপনি তো নামাজ পড়ে ফেলছেন এই সময়ে কিন্তু আপনার এই দিন জোহরের সময় আসার পরে আপনার পিরিয়ড আসছে তিনটার সময় আপনি জোহরের সময় চলে আসছিল একটাই আপনি নামাজ পড়েন নাই যখন আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন তখন এই কাজ এই নামাজটা কাজা করতে হবে জোহরের নামাজটা কাজা করতে হবে কারণ ওক্ত আসার পরে আপনার পিরিয়ড আসছে জাকাল্লা ওখানে তো পরের প্রশ্নটা ছিল আল্লাহ রসুলের হাওলা করে দিলাম এটা বলা আপনি যে শুনেছেন যে হুজুর বলেছেন যে এটা বলা ঠিক নয় কথাটা সত্য আপনি হাওলা করবেন আল্লাহ পাকের ইনিস্তা বিল্লা যে কিছু চাইতে হলে আল্লাহ পাকের কাছে চাইবেন নবীজি সাল্লাম হাদিসেই বলতেছেন যে যখন কিছু চাইতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে চাইতে হবে আল্লাহ রসুলের হাওলা না আল্লাহ পাকের হাওলা করলাম ফি আমানিল্লাহ যে আমি আল্লাহর হাওলা করে দিলাম 
ফি আমানিল্লাহ বাংলা হলো আল্লাহর হাওলা আশা করি বুঝতে পেরেছেন অনেকেই বলেন যে আগে আল্লাহ বাদে আপনার আত দিলাম এটাও শিরকি কথা মারাত্মক গুনাহ ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবেন আল্লাহ আগেও আল্লাহ বাদেও আল্লাহ যে আমি আল্লাহর হাওলা করে দিলাম আপনি ছেলেটাকে আল্লাহর হুকুমে আপনি দেখাশোনা কর রাখবেন আল্লাহর মেহরবানিতে আল্লাহ পাক ফজল করম দান করুন এগুলো বলতে পারেন আগে আল্লাহ বাদে আপনার হাওলা করে দিলাম এটা হয় না জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ দেখি আমাদের সাথে কে আছেন কোলা হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমার একটা क्वेश्चन ছিল আমরা ওয়াইফ জিজ্ঞেস করতেছিল কয়েকদিন ধরে যে রোজার মধ্যে পিরিয়ড হলে তো রোজা থাকা যায় না नाम पाँच दिन प्रिय छो ओ पाँच दिन सकल नाम माफ क्यों प्रिय अवस्था रोजा माफ नय रोजाटा कजा करते मन करें रोजा रेखे जुहर समय प्रिय चले आसल एन कि करबें सर्वोत्तम हल रोजार अवस्था थका ए दिन रोजाओ कदा करबें क्यों दिन थका उत्तम जेहेतु प्रिय चले आससे रोजा नाई जुदी खाद्य ग्रहण करें को गुना है ना पानी ग्रहण करें को गुना है ना ना जो रोजा के रिसपेक्ट जान रोजादार मत सारा दिन थकें तो हमें ये आलदा सोब हो रोजा होना बाट ये थका उत्तम जदाकल्ला मन है प्रश्न हम तो देखी से अनेक समय देखा जाए अनेक महिला तरह मन कर पिरियड हो गए अनेक समय देखा जाए मार्केट मार्केटे अनेक समय देखा जाए खावा दावा करते हैं मानी महिलागण सर्वक्षेत्रे हिजाब पर्दा रखा उन कतार मध्य हिजाब आल्ला रसुल पर पुरुषर सा जो कथा बोल महिला एक कर्कश बसाय मधुर कण्ठे कथा ना बोला कारण कथाटा एक पर्दा ठीक तेम ही भाव महिलागण सीजदाते जो जब पर्दार साथ सीजदाते जब रुकुते जब पर्दार साथ देखने वाला महिला के महिला दिखे तक भिन्न चिंता ना करते तई बाहर महिलागण रमजान मासे खबर ग्रहण कर ले पुरुषा देखले ही मन कर महिला पिरियड हो अपनार लुकानो एक जिन अपने सबा के अलान कर दिले ये जिन मारा लज्जार एक बेपार आल हाया उस मीन आल ईमान आल लज्जा सरम हलो ईमान एक अंश ये बोझा गया ओ समस्त महिला ईमान एक अंश कमती रही है जी शेख हमारे साथ एक कॉलर होते हैं हेलो कॉलर सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी हुजूर हमारा एक प्रश्न है जी खुद का सवाल है तहज्जुद और नमाज होटा दिखे फरा जाए एवं ना गुमाया फरा जाए बोनी ना आधा गुम दिया गुम तेरे के उटा फरे फरा वो तो ये हमारा नाम तहजुदर नाम मेन अक्त हलो रतर अर्धभागर पर शेषर दिक्कत हलो मेन समय यह समय पड़े सोआब बसि भलो जो सबा घूमिए जान सकल पृथिवीर मानुष घुमानु एकम्र आल्ला रबुल आलम हाइल कईम लाखुजू सीना तुंगला नाउम आल्ला पाकर गुम आसे ना तंद्राओ आसे ना तीन जाग्रत रही आल्लर दरबारे दाड़े से समय अपने सकल घुमे और आपने आल्लर सा कथा बार्ता बोलते हैं से ही समय सब उत्तम समय क्यों अपने जी एट भय था शेष रात्रि उठते पर एसार पर जुदे नियत नाम आदाय करें तो सोआब पा द्वित कथा हल आपने गुमाइया फरता नीना आना गुमाइया फरता फरबा ये को कथा नाई ये बनी इसराइलर जुगे छो 
উম্মতে মুহাম্মদ ইসলামের আগের সময়ে যে রাতের বেলা যদি কেউ ঘুমাই যায় ঘুম থেকে উঠতে আর ফতা খাইতে পারতো না স্ত্রী সহ বাস করতে পারতো না এটা একটা মাসালা আসিল যে আমরা এখন এসার বাদে ইয়ে ঘুমাই যান যদি আর ফতা বেলা উঠতে ভাত খাইন কোনো অসুবিধা নাই এসার বাদে যদি স্ত্রী সহ বাস হয় আর ফতা বেলা যদি আপনি ভাত খাইন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু বনে ইসরায়েলের আগেকার সময়ের উম্মতদের জন্য ছিল যে এসার পরে যদি একবার স্ত্রী সহ বাস করছেন এর বাদে ঘুরে ঘুমাই গেছেন ঘুম থেকে উঠতে এব সময় রয়েছে ফজরের আগে আর স্ত্রী সহ বাস করতে পারতো না আর খানাও খাইতে পারতো না এটা আসিল আগের উম্মতদের কিন্তু নবী মোহাম্মদ রসুল্লা ইসলামের উম্মতদের জন্য তিলকা হুদুদুল্লাহ খাইতুল আবি আদে মিনাল খাইতুল আসওয়াদে মিনাল ফাজার ফজর পর্যন্ত আপনি খানা দানা করতে পারবা গুমাউকা আনা গুমাউকা এটা কোনো ম্যাটার নাই আর না মাঝের ক্ষেত্রে তো এটা প্রশ্নই আসে না আপনি গুমাইয়া উঠুকা আনা গুমাইয়া করুকা কোনো প্রশ্নই নাই আপনি ফজরের আগ পর্যন্ত এসার পর থেকে নিয়ে ফজরের আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুৎ পড়তে পারবেন আপনার সুবিধা মতো সময়ে জজাকাল্লাহ আমাদের সাথে কে আছেন দিকে হ্যালো খোদা আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই যারা আপনারা বলা আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ জি আমার স্কিন বক্স হয়ে গেছে ওজো তো আমি পানি লাগাইতাম চাইরাম না রাস্তা মা কইছেন যে পানি লাগাইতাম না তো ইমাম করিয়া নামাজ পড়ে লিলে ওই দিব না ইনশাআল্লাহ আমার তাফ নি আপনার শরীর জ্বর जरिया <laughs> पानी लगे चिकन पक्स मध्य फुटे जाए जगह बेर से जगह बेर আর যেগুলা বের হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ইনফেকশন হয়ে যায় এটা কথা সত্য সেহেতু আপনার জ্বর উঠোক আর না উঠোক আপনাকে ডাক্তার বলেছে পানি না লাগানোর জন্য বিদায় আপনি তৈমুম করাই আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় আপনি পানি লাগাবেন না তৈমুম করে নেবেন তৈমুমের ফরজ হলো তিনটি নিয়ত করা দুনু হাত মাটির মধ্যে অথবা মাটি জাতীয় জিনিসের মধ্যে এটা পাথর হোক ইট হোক আর চুনা পাথর হোক এটার মধ্যে লাগাইয়া সমস্ত ফেস ওয়াইপ করা এরপরে হইল দুনু হাত কোনোই পর্যন্ত আর একবার মাটির মধ্যে টাচ করে কোনোই পর্যন্ত ওয়াইপ করা এটা হইলো তৈমুমের ফরজ এই তিনটা ফরজ আমরা দেখেছি অনেকেই তৈমুম করে নেন ওয়াল পেপারের মধ্যে হাত মেরে অনেকেই তৈমুম করে নেন প্লাস্টিক পেইন্ট করা ওয়ালের মধ্যে হাত মেরে ওয়াইপ করে নেন অনেকেই আবার যে কাঠের উপরে সামান্য দুলাবালি আছে এমনে উড়িয়াই আসে পরে এগুলার মধ্যে করে নেন আসলে কাঠের উপরে করা যায় তখন যখন পূর্ণাঙ্গ দুলাবালিতে কাঠটা ভরে যায় হাতে দুলা বালি লাগে তখন কাঠের উপরে করতে পারবেন তাই এমন একমাত্র মাটি জাতীয় জিনিসে হয় ওই মাটি জাতীয় ইটও একটা মাটি জাতীয় জিনিস সিমেন্ট একটা মাটি জাতীয় জিনিস পাথর একটা মাটি জাতীয় জিনিস এবং গার্ডেনের মাটি দিয়ে একটা গুলা বানাইয়া রাখা এইটাও মাটি জাতীয় জিনিস এখন মাটি জাতীয় আপনি যে কোনো জিনিস তারা তাই এমন করতে পারবেন দোয়ার ব্যাপারে যে প্রশ্নটা বলেছেন এই মুহূর্তে আমার ছেলে সন্তানের জন্য দোয়া আমার এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না আল্লাহ পাকের কাছে আপনি বাংলা ভাষায় দোয়া করেন আল্লাহ তুমি আমাকে ছেলে সন্তান দান করো নামাজ পরে দোয়া করেন আল্লাহ পাকের কাছে প্রতিটি ভাষায় আল্লাহ পাক বুঝেন আল্লাহ পাকের কাছে নামাজ পরে দোয়া করেন মান্নত করে দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আপনার দোয়াকে কবুল করবেন चारजन फुल टाइम पैसा पाए हजार बारोश पाउंड घर भाड़ा खानिक खरस इलेक्ट्रिक विल पानी विल कबार है ना कम पक्षे एक हजार आठ सौ दुहजार टा लगे एन 
चिंतार बेपार समस्या कारण क्यों घंटा पान पंचाश पाउंड क्यों घंटा पान दस पाउंड एक क्षेत्र में चार जन फैमिल प्रश्न अनुजाई फुल टाइम जब कर ले आपने एक फुल टाइम जब आर पर आने पार्ट टाइम क्ज कर जो चालाइते चान आपनर फैमिली चले ना आर जो पार्ट टाइम क्ज करें अपने बेनिफिटर जो क्लेम कर लेना फैमिली चले तो जेहेतु तो अपनार फैमिली चले ना फुल टाइम क्ज कर आपनर फुल टाइम क्ज कर लेनीफिटो पा फैमिली चलते से ना से जेहेतु विधान रही है एदेशर ल कावर कर अपने पार्ट टाइम क्ज कर लेने बेनिफिट पापनर फैमिली चलो से जब आपनर फैमिली चले और को मिथ्या कथा बोलते ना आपने पार्ट टाइम क्ज कर पार्ट टाइम क्ज देखान घंटा चौबीस घंटा हूँ आठाश घंटा हूँ से देखान वैध भावे बेनिफिट क्लेम करें अपनार फैमिलिर जो जो जोटुकु सरकार पक्ष के आसे सेगल क्लेम करें अपनार जो जायेज रही है तो तरकल्ला भाई السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمالي تدرسك سوتا. أمدا نماذج بريطانية تجلام نماذج بريطانية برابر أشلام. أمدا شنغي تكاد جنوا أبنا ديك دهنا بعد. أسكي رادوشنا هو تجلا إستمر ديشتي تبيه. إني رادوشنا كورتيلا شيخ فايز أحمد شاهب. شندور رادوشنا تولتيلا. أبنا روش شندو شندو بوسنا دارا. أمدا رونو شتان كي شندو يوم شارك تو كورتيلا. أجنا أبنا ديك مو بارك وجنا تشي. أبارو أمدا رونو شتان شو رأيتشي. أبنا ديك جكنو دونه بوسنا يوم متاماتي أمدا ديك هذا شون. شیخ انصاری بین انشالله اکنون شیخ رو اشون پر نالج ناتول تول بین انشالله جی شیخ السلام علیکم و رحمت الله در شکست تا بیروتیر پور آبارو اپنا در شام نه نورال قرآن پروگرام امروز پستی توجه کی اپنا را آماده کرسته کوتا شنچیلن اسلامی دیشتی کن تا که بیه ای بیشه رو پره شوند شوند در پرسنو کرده چن امروز جدات شد تو اطر دوار چشته کرده چی بیه یک تا گروت تو پرنو به پار जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय शुरू है वियर माध्यम और हादी एस इमान परिपूर्णता से वियर माध्यम एक जो मानुष तरह सत्यिकार जिम्मेदारी बुझे विधिर माध्यम विधिर माध्यम मानव जतर आगमन वैध पद्धति विधिर माध्यम है आल्लर बंदागन पृथ्वी आसार माध्यम ही हलो वि शी तटार गुरुत अत्यंत परसीम इनशाला कत बोलो अपन प्रश्न जवाब देव जी सर हमारे साथ कला रही कला नहीं हेलो कलाकुम रहा जी हमारे प्रश्न तो हो लो जे हमरा जानी जे हमारे नवी करीन सुबह सलाम पुत्र से घुमाने लगे सूरा मूल पोटन जी आर अमी आराग जगह पुरे सी जे घुमानोर आगे जो भी सूरा आल एम्रा ने वो इन्ना की खाल के समासे वाल आठ थे के शुरू करे शेष पर जन तो पुरले ना कि शारा रात एवा एवा दादे समुद्रलो अकोन हमरा ऐ जे ना 
তো ঘুমানোর জন্য অনেক দেরি হয়ে যায় এটা কি এসআর এর আগে করা যাবে কিনা যদি কাইন্ডলি একটু বলেন থ্যাঙ্ক ইউ জাযাকাল্লাহ আমরা অন্য কিছু শুনেন শেখ আনসার দিবেন ইনশাআল্লাহ তো ওনার প্রশ্ন ছিল যে সূরা মুলক উনি জানেন যে নবী কোন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এসআর জামাত নামাজের পরে পড়ার জন্য এবং ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি এই আয়াতটা পড়ার জন্য তো উনি বলতেছেন যে যেহেতু এসআর নামাজ অনেক দেরি তো এটা যদি আগে পড়ে নেন তে কোনো অসুবিধা আছে না পরে পড়তেই হবে এই ফজিলত পেতে হলে জাযাকাল্লাহু খাইর এটা একটা নফল ইবাদত রাত এখন ছোট হয়ে গেছে ফরজ ইবাদত ফজরের নামাজ সেটা পড়ার জন্য এশার নামাজ পড়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে যাওয়া দরকার এই কারণে মাগরিবের পরে পরে নিলেও এই সওয়াব আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ যেহেতু রাত এসে যায় এটা রাতের একটা আমল তাই মাগরিবের পরে এই আমলটা করে নেবেন ছোট্ট দিন যখন যখন রাত ছোট হবে বড় হবে যখন দিন ছোট হবে তখন এশার পরে এই আমলটা করবেন আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি মাগরিবের পরে করলেও একই সওয়াব পাবেন জাযাকাল্লাহু খাইর জি আমাদের সাথে কে আছেন দেখি হ্যালো খোদা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো খোদা আসসালামু আলাইকুম ও সো লাইনটা ড্রপ হয়ে গেছে জি শেখ আপনার আলোচনা আমি শুনি জাযাকাল্লাহু খাইর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি বলতেছিলাম যে বিবাহের মাধ্যমে এই বৈধ ভাবে হচ্ছে আমার বিজয় সাথে খোদা আছে হ্যালো খোদা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দেখা <laughs> বিভিন্ন প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন একটা হইলা যে স্বামী স্ত্রীর সুখে থাকতা কিন্তু এখানে মাঝে যে স্বামীর বাড়ির মানুষ হইয়া ইনভলভ হয়ে যায় তারা ফ্যামিলির মাঝে একটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য নম্বর দুই যে প্রশ্নটা হইল যে বিভিন্ন সহিলা যে যে বেনিফিটের পয়সাটা একটা তো নিয়মে তাই ভাইতা যে একটা চাইল্ড বেনিফিট যে একটা কথা হইত সেইটা একটা দেখা যায় তারা সাইরা স্বামীর হাতও থাকতো এটা করে একটা বেজাত বা একটা সমস্যা সৃষ্টি করা তারা একটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য জানতো সেইটা দেখুন প্রথমটা হলো যে একটা পরিবার সুন্দর হয় স্বামী স্ত্রী উভয়ের গুণের কারণে উভয়ের পরামর্শের ভিত্তিতে অন্যরা এসে এই পরিবারে এর পরবর্তী যারা আছেন স্বামীর ভাই বলেন স্ত্রীর ভাই বলেন স্বামীর মা বাবা বলেন তারা পরামর্শ দেবেন পরিবারে কোনো যদি অসন্তুষ্ট অসঙ্গতি কোনো কিছু থাকে সে ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবেন চলমান কোনো কাজের মধ্যে তারা হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয় স্বামী স্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতেই সেটা চালিয়ে যাবেন উভয়েরই এই ক্ষেত্রে স্বামীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে স্ত্রীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে তবে এক্ষেত্রে যদি মুরব্বীদের এতায়াত করা সকলের উপরে কর্তব্য যে ঘরের স্ত্রী শাশুড়ির কোনো কথাকে সহ্য করতে পারে না শ্বশুরের কোনো কথাকে বরদাস্ত করতে পারে না শ্বশুরবাড়ির স্বামীর বড় কেউ কোনো কথাকে নন নহরি বলেন আর বাসুর বলেন তাদের কোনো পরামর্শকে সরম সহ্য করতে পারে না সেই স্ত্রীও উত্তম স্ত্রী নয় সর্বোত্তম স্ত্রী তারা যারা স্বামীর যাতে খুশি হন সেই জিনিসকে লক্ষ্য রাখা স্বামী স্বামীকে খুশি করতে হলে স্বামীর মা বাবাকে খুশি করতে হবে স্বামীর পরিবারকে খুশি করতে হবে তাই সেদিকে লক্ষ্য রাখা সর্বোত্তম স্ত্রীর গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণ দ্বিতীয় কথা হলো বেনিফিটের ব্যাপারটা বেনিফিটের ব্যাপার পরিবার যে পরিচালনা করেন আপনি যদি বাচ্চাদের বাজার বাজার হাট পরিচালনার দায় দায়িত্ব আপনার হাতে থাকে তাহলে বেনিফিট আপনার কাছেই আসবে যদি স্বামীর হাতে থাকে স্বামীর হাতে স্বামীর কাছেই যাবে এক্ষেত্রে এটা মায়েও ফাইতেই বা আর বাপেও ফাইতেই বা ইনিয়া জগরা হুইরা ফ্যামিলির মধ্যে কারণ এই পয়সাটা বাচ্চার আপনি তো এটা মায়ে ফাইলে মায়ে খাই লিতা নাই আর বাপে ফাইললে বাপে নিয়ে আর এটা যদি এই ধরনের স্বামী থাকেন যে স্বামী ওই পয়সাটা বাচ্চাদের পয়সা পাইয়া ওই পয়সাটা উনি জুয়া খিললে উড়াই দিন এই পয়সাটা পাইয়া উনি বাংলাদেশে বাই বাতি দ্বারা ফাটাইয়া দিন আমি বাচ্চেন্টের বা নেপি আনন্য না বাচ্চেন্টের খানা ফিনা আনন্য না এই ক্ষেত্রে এই মা ঝগড়া করা দরকার যদি ওই মা যে মায়ে পয়সা পাইয়া এই পয়সা দিয়া থাকেন সোনা কিনুন বাচ্চেন্টের এ হরণ্য এই ক্ষেত্রে এই স্বামী ওই মায়ের কাছ থেকে পয়সা চিনিয়ে নিয়া বাচ্চার হকটা আদায় করা দরকার আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এই পয়সাটা নিয়ে আপনার স্বামীর অ্যাকাউন্টে উনি উনি বাচ্চাদের জন্য খরচ করেন কি না নাকি উনি জোয়াখিল্লা রইলেন না তানোর বাই বাতি দ্বারা বাংলাদেশে পাঠাই দিন যদি তা না হয় তাহলে আপনি চিন্তা করার দরকারটা কি স্বামীর কাছে আসতেছে উনি সন্তানের জন্য খরচ করতেছেন 
श्रद्धा मेने नाम ही हलो सुखी समृद्धशाली फैमिली बेचे जी सम्मानित दर्शक प्लीज जी बोलें बोलें हम लोग सुनते थे हम आमिर का एक साथ बोला गया लगी आमिर बंदूक आमिर लंदन ये तक बोला गया लगा लगी बोइन आमिर एक तरह दिनिश होए अपना स्पीकर बंद हो रुका मोबाइल है स्पीकर बंद हो रुका अपने मोबाइल लिस्ट और आशा दिया हम लोग मत रुका ओके आमिर एक तरह की तक गोल लोअर गोर लोअर आगे नही लोन सर्वनिम्न गुना हईल मायर जीना कर समतुल्य गुना गौर जो दिन नौ गौर थाकार भी व्यवस्था था के काउंसलर गौर आपने की दिए से थाकार जुन्ने व्यवस्था रहे चे और तो बाप आपने रुझी कोरें रेंट दिए थाकार जुन्ने आपना व्यवस्था रहे चे जो दिन तात थाके ताहले आपने वो इधर ने गौर ने मुझे काउंसलर गौर आसे आपने तो गौर ते आपने गौर बा� एक क्षेत्र आपने लोन करे घोरा ना जुन्नो उल्लामाएं कराम कौन बोले चाहें जाहिज रहे चे ताकार जुन्नो आपना रिज्योते शते ताकार जुन्नो किंतु आम्रा जुदी काउंसलर घोरे व्यवस्था था के आपना रेंट करे चलान उनमें तो व्यवस्था था के शेख क्षेत्र लोन करे घोर की ना जाहिज ना है ज़ाक अमरा प्रोग्रामर प्राय शेष पंतो चले शिची शमानित दर्शक सुता नबी जीस अल्लाह प्रबल आलमीन कुराने करीमे सुरतु नूरे रक्षस्ती नंबर आयते फरमान फायदा दखल तुम बुयूतन फसल लिमु अला अलाय अनफुसिकुम तहियत मिंग इंदिल्लाह मुबारकता मुबारकतन तैयबा अल्लाह पाकर शत फरमाचेन तो जहाँ तुम रक्षि� कल्याण मौय ओपोवित्रो सुबहानअल्लाह आम्रा देखी गौरेर मुद्दे शामिकों जहाँ गौरे डुकेन गौरेर मुद्दे डुक्किया ही सिल्ला सिल्ले शुरू करे देन कुनो कोता नहीं बार तनाई गौरे डुक्किया ही सी दमकादी शुरू करे शारा दिन की करता है क्या सो दर जागलो ना क्या नो अल्लाह रब्बुल आलामीन माँ मैं के सलाम देना माँ निजेर बो बो माँ के सलाम देना शाशुरी ये जो हमारे दर मुद्दे समस्या मने करें सलाम हलो एक ता शब्द मान देखा नूर प्रतीक बड़ो देर के इशुद्ध सलाम करा होगे ऐटा नॉय सलाम सूटो बड़ो कुनो दर्तो बनाय सूटरा बड़ो देर के सलाम कर बैन बड़ो रास सूटो देर के सलाम कर बैन श शेखरे शांति रेखा शंपर को करे उठ पे शाशुर ठीक तो मनी वाबे शामिर आज दी गौरे डुकाश में स्त्री का सलाम दें ताहले शेख गौरे एक ता शांति रे पौरी बच करे उठ पे शामिर स्त्री में दिश उन्दर एक ता मोहब्बत रे शंपर को करे उठ पे बाबा पारा जुदी शंताना दीदर के सलाम दें शंताना दीदर शिकासे � सीरीज़र के सलाम दे बैन यही कास्टा आमदर के बातों रखते होंगे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन 
পুরুষদেরকে ফ্যামিলির কর্তা হিসাবে বানিয়েছেন আল্লাহ পাক প্রতিটি জিনিসের একটা নেজাম রেখেছেন এই নেজামের ভিত্তিতে আল্লাহ পাক আর রিজাল ও কাউয়ামুন আল নিসা কোরআনে করিমে ফরমান রিজালদেরকে পুরুষদেরকে মহিলাদের উপরে আল্লাহ পাক সম্মান দিয়েছেন অন্য জায়গায় কিন্তু মহিলাদেরকে আল্লাহ পাক সম্মান দিয়েছেন নবীজি ইসলাম ফরমান সাহাবাই কারামগঞ্জ জিজ্ঞাসা করলেন খেদমত করব কার নবীজি ইসলাম বললেন তোমার মায়ের খেদমত করব কার তোমার মায়ের খেদমত করব কার তোমার মায়ের খেদমত করব কার তোমার বাবার নবীজি ইসলাম তিনবার বলেছেন মায়ের কথা আর একবার বলেছেন বাবার কথা এতে করে একটা সাম্য সমান একটা অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে ইসলাম তাই ফ্যামিলি পরিচালনার জন্য একটা নেতার প্রয়োজন নামাদের জন্য একজন ইমামের প্রয়োজন গাড়ি চালানোর জন্য একজন ড্রাইভারের প্রয়োজন একইভাবে ফ্যামিলি পরিচালনার জন্য একজন নেতার প্রয়োজন তাই আপনার ফ্যামিলির কর্তা হলেন আপনার স্বামী স্বামীর আনুগত্যতা স্বামীর হুকুমের মাধ্যমে স্বামীর কথার মাধ্যমে এবং পরামর্শের মাধ্যমে যদি পরিচালনা করা হয় তবেই এই পরিবার সুন্দর এবং সুখী সমৃদ্ধশালী হবে যেভাবে ইমামের বুল হলে মুক্তাদি পিছন থেকে বললে ইমাম সংশোধন করেন ঠিক তেমনিভাবে ফ্যামিলির কর্তা স্বামীও যদি স্ত্রীর কথা কখনো কখনো শুনে ফ্যামিলি পরিচালনা করেন তবে সুখী সমৃদ্ধশালী একটা পরিবার গড়ে উঠবে আসুন বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার তৈরি হলো এই পরিবারটা আমরা সুন্দরভাবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন জাজাকাল্লাহ শেখ সুন্দর আলোচনার জন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলাম শেখ ওয়াহেদ আহমদ সাহেবের কাছ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে হিসাব বিয়ে আলোচ্য বিষয় বিয়ে বিনে মানুষের ইমান পরিপূর্ণ হয় না কারণ আল্লাহ রসুল সাহ ইসলাম বলেছেন আন্নিকা হু নিসফুল ইমান ইমান বিবাহ হচ্ছে ইমানের অর্ধেক সেই হিসাবে বিয়ে শাদীর মাধ্যমে মানুষের ইমান পরিপূর্ণতা পায় সেই আজকে এই বিয়ে শাদীর মাধ্যমে অনেক সময় যে পরিবারের সুখ আর শান্তি আসে তারা জানতে পারছে যার জানছে কতটুকু সুখ আর শান্তি আর যে পরিবারের মধ্যে বিয়ে শাদীর মাধ্যমে যোগ্য বিবাদের মাধ্যমে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে তারা সেই আদু সুই সেই সুখ এবং শান্তি পাচ্ছে না তাই আমরা দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিটি মানুষের জীবনের জন্য সুখ আর শান্তি দান করেন আর আজকের আলোচনা এখানেই আমরা শেষ করছি আবারও আপনাদেরকে আমাদের নুরুল কোরআন অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু